আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি হালকেনস্টাইনের আরও একটি ভিডিওতে আজকের ভিডিওতে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল প্রচলিত একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ভাই ঢাবির ইঞ্জিনিয়ারিং বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা আসলে কতটুকু যৌক্তিক বা ঢাবির পাশেই বুয়েট বা বুয়েটের পাশেই ঢাবি সো এই বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাথে ঢাবির ইঞ্জিনিয়ারিং যদি কম্পারিজন করা হয় তাহলে কি ঢাবি খুব বেশি খারাপ কিনা বা কোন পদমর্যাদায় ঢাবি আছে বা ঢাবির ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফিল্ডটা কীরকম তা আমি একই সময় প্রত্যেক পড়াশোনা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিপল ডিপার্টমেন্টে সো যেহেতু আমি নিজে ঢাবির ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের লোক সো আমার জন্য হয়তো বলাটা কিছুটা হলেও সহজ হবে যে ঢাবির ভিতরে কী ব্যাপার সেপার আছে এবং আমার টু বি অনেস্ট খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ডরা বুয়েটে আছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে ট্রিপল সিএসি মেকানিক্যাল সহ আরও অনেক ডিপার্টমেন্টে সো তাদের থেকে বুয়েটের যে খোঁজগুলো আমি পেয়েছি বা বুয়েটার ইন্টারনাল যে সমস্ত নিউজ পেয়েছি সেগুলো নিয়ে আজকের এই ভিডিও এই ভিডিও কোনো ধরনের সাংঘর্ষিক ভিডিও না আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ারিং কাউকেই ছোটো করছি না এই ভিডিওটা শুধুমাত্র যারা ভর্তি ইচ্ছু আছে যারা ইন ফিউচার এই বুয়েট এবং ঢাকা ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিবে এবং হয়তো বুয়েটে ঢাকা দু জায়গায় চান্স পাবে কিংবা যে কোনো এক জায়গায় চান্স পাবে তাদের জন্য একটা কম্প্যারিজন ভিডিও যাতে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে কিছুটা সুবিধা হয় আমি কাউকে ছোট করতেছি না বা কারোর এগেনস্টে আমি কোনো মতামত দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি না আমি নিজে যেটা ফিল করছি ঢাকা ভার্সিটির ভিতরে থেকে এবং যে আমার বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে বুয়েটের যে তথ্যগুলো আমি পেয়েছি সেগুলো নিয়ে আমি আজকের এই ভিডিওটা বানাচ্ছি তাহলে চলো আর দেরি না করে শুরু করা যাক প্রথম কথা হচ্ছে ভাইয়া একটু বলেন যে সিলেবাস এবং কারিকুলাম সম্পর্কে যে আমি বুয়েটে পড়লে আমাকে কি কী পড়া লাগবে আর ঢাবিতে পড়লে আমাকে কী কী পড়া লাগবে এইখানে আমি একদম নির্দ্বিধায় নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স নো ডিফারেন্স লিটারালি তুমি বুয়েটের যদি মনে করো ট্রিপলিতে পড়ো আর ঢাবির ট্রিপলিতে পড়ো ইউ উইল ফেস দ্য সেম থিং বাট হয়তো এই সেমিস্টারের জিনিস ওই সেমিস্টারে পড়বা ওই সেমিস্টারের জিনিস এই সেমিস্টারে পড়বা তো এখানে আসলে সিলেবাস অ্যাটলিস্ট সিলেবাসের কথা যদি বলি কোনো পার্থক্য নাই এবং শুধু ঢাবি এবং বুয়েট না তুমি যদি চুয়েট কুয়েট রুয়েটে পড়ো ইভেন তুমি যদি কোনো প্রাইভেট ভার্সিটি ট্রিপলিতে পড়ো বা সিএসিতে পড়ো বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ো মোর অনলেস তুমি হয়তো অ্যারাউন্ড টেন পারসেন্ট হয়তো এদিক সেদিক হবে বাট ওভারঅল একটা সেম টাইপের সিলেবাস থাকে এবং শুধু তাই না অলমো অনেক সময় আমি দেখছি যে ঢাবি এবং বুয়েটের সেমিস্টার সহ মিলে যায় যে এই সেমিস্টার আমরা এটা পড়তেছি তোরা কি পড়তেছি হ্যাঁ আমরা এটাও পড়তেছি এবং টু বি অনেস্ট আমি এরকমও হয়েছে যে আমি আমার বুয়েটের ফ্রেন্ড থেকে হেল্প নিছি বা আমার ঢাবির আমার ঢাবির যে সেমিস্টার ফ্যান প্রশ্ন সেটা আমি বুয়েটের ফ্রেন্ডকে চেষে চাইছে যে বন্ধু কি কি আসে তোদের দেখা সো জাস্ট ফর গেটিং অ্যান আইডিয়া যে কী ধরনের প্রশ্ন হইতে পারে বা কি হইতে পারে অর্থাৎ সেম সেমিস্টারে সেম কোর্স তো পড়া লাগছে এরকমও আছে বা হয়তো ওরা এক সেমিস্টার আগে একটা কোর্স পড়তেছে ওটা আমরা পড়া পড়তেছি আমরা একটা আগে পড়তেছি ওটা ওরা পড়া পড়তেছে সিলেবাস এবং কারিকুলামের দিক থেকে দেয়ার ইজ লিটারালি নো ডিফারেন্স ঠিক আছে নো ডিফারেন্স পুরোপুরি সেম জিনিস দুই জায়গাতেই পড়ানো হয় এইখানে লিটারালি কোনো ধরনের কোনো ডিফারেন্স নাই অর্থাৎ বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার হলে সে আরও মানে তার নলেজের ভান্ডার কীরকম এটা তো ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন কারণ সে অনেকভাবে নলেজ আদায় করতে পারে নলেজ অর্জন করতে পারে বাট সে যদি শুধুমাত্র ভার্সিটির সিলেবাস এবং কারিকুলাম থেকে নলেজ আদায় করে থাকে নলেজ অর্জন করে থাকে ডেফিনেটলি বোথ আর সেম ঠিক আছে এখানে কোনো ধরনের পার্থক্য নাই ফ্যাকাল্টিজ অ্যান্ড এক্সটার্নালস আচ্ছা ফ্যাকাল্টিজ বলতে কি বুঝি আমরা যে ভাইয়া ধরো আমি ট্রিপলিতে পড়তেছি আমার ট্রিপলির যারা ফ্যাকাল্টি আছেন অর্থাৎ যারা ট্রিপলি থেকে পাশ করে তারপরে এই ডিপার্টমেন্টেই টিচার হয়েছেন তাদের সম্পর্কে আর এক্সটার্নালস বলতে আমরা কি বুঝি তোমরা হয়তো জানো না এখনও যে ইঞ্জিনিয়ারিং যখন পড়তে হয় তোমাকে অনেক এক্সটার্নাল জিনিস সম্পর্কে পড়তে হয় যেমন তুমি ফার্স্ট সেমিস্টারই হয়তো একটা কম্পিউটার সায়েন্স মানে ট্রিপলি স্টুডেন্ট হয়েও তুমি একটা কম্পিউটার সায়েন্সের কোর্স তোমাকে করতে হবে ট্রিপলি স্টুডেন্ট হয়ে তোমাকে একটা ম্যাথের কোর্স করতে হবে একটা না অনেকগুলো ম্যাথের কোর্স করতে হবে স্ট্যাটিস্টিক্সের একটা যেমন কোর্স আমি এই সেমিস্টারে দিলাম তারপরে ইকোনমিক্সের একটা কোর্স আমাকে এই সেমিস্টারে করতে হচ্ছে এরকম অ্যাকাউন্টিংয়ের কোর্স করতে পারে এরকম অনেক ধরনের কোর্স তোমাকে করতে হয় যেগুলোকে আমরা বলে থাকি এক্সটার্নাল কোর্সেস ঠিক আছে সো এই এক্সটার্নাল কোর্সেসগুলো নিয়ে আমি একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে যে ঢাবিতে যখন তুমি কোনো এক্সটার্নাল কোর্স করবা সেটা যদি কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সটার্নাল কোর্স না হয় যেমন কম্পিউটার সায়েন্সের কোর্স ছিল আমাদের সিএসি প্রোগ্রামিং করাইছে আমাদেরকে সি প্রোগ্রামিং শিখাইছে সেটা যদি না হয় তাহলে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখো যে যারা ম্যাথের টিচার বা স্ট্যাটিস্টিক্সের টিচার বা ইকোনমিক্সের টিচার ইকোনমিক্স তালা হিসাবে ম্যাথ বা স্ট্যাটিস্টিক্সের তারা কিন্তু
বা কি ধরনের জিনিসে তারা প্রো আর কি ধরনের জিনিসে তারা আসলে ল্যাগ করে এটা সম্পর্কে হয়তো স্যারের ধারণা কিছুটা কম থাকতেও পারে বাট অনেক স্যাররা আছেন অনেক দিন ধরে পড়াছেন তাদের ধারণা অটোমেটিক্যালি মানে ভালো হয়ে যায় অনেক ধারণা থাকে তাদের তাদের এই ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি সম্পর্কেও বাট এই প্রবলেমটা অনেক সময় আমরা ফেস করি যে যে টিচারটা পড়াচ্ছেন উনি জানেন না অ্যাকচুয়ালি যে ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে কিভাবে পড়ালে বেস্ট হয় এটার জন্য টিচাররা প্রতিনিয়তই চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং ঢাবের কোনো টিচারই আসলে খারাপ না বাট তারা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির স্টুডেন্টদের সাথে যে ভাইবটা সেটা হয়তো ম্যাচ করছে তাদের কিছুটা সময় লেগে যায় যেখানে বুয়েট এখানে আগে থাকবে কারণ বুয়েটের এক্সটার্নাল টিচার মানেও বুয়েটে তো সব ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট সো এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি হওয়ার এই সুবিধাটা আছে ভাইয়া সেটা কি যে এক্সটার্নালস আর অলসো বেসিক্যালি মুছে যাচ্ছে কেন এক্সটার্নালস আর অলসো বেসিক্যালি কি বলতো ফ্রম ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিস বাট এখানে কিন্তু ইয়ে পাবে না আচ্ছা আর ঢাবির ফ্যাকাল্টি সম্পর্কে যদি বলি ভাইয়া বেসিক্যালি টিচিং কোয়ালিফিকেশন ইজ এ ডিফারেন্ট থিং আর তাদের নিজস্ব কোয়ালিফিকেশন ইজ এ ডিফারেন্ট থিং টিচারদের টিচিং কোয়ালিফিকেশন নিয়ে কমেন্ট করার তো ভাই আমি কেউ না এবং আমি বুয়েটে পড়েও নাই আমি ঢাবির টিচিং কোয়ালিফিকেশন নিয়ে আমি কমেন্ট করার কেউ না বাট টু বি অনেস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিন্তু অনেক নাম করা নাম করা জায়গাতে ফ্যাকাল্টিরা আমাদের প্রতিনিয়ত যাচ্ছেন বাইরের অনেক দেশের ইউনিভার্সিটিতে গুলোতে যাচ্ছে এবং বাইরে অনেক ভালো ভালো জায়গাতে চাকরিও পাচ্ছে সো আমার অনেক টিচার আছেন যারা ইন্টেলে চাকরি পেয়েছিলেন এবং ইন্টেলে আমার এক ম্যাডাম আছে উনি ইন্টেলের চাকরি পেয়ে চাকরি ছেড়ে ঢাবিতে এসে আমাদের পড়াচ্ছেন টিচিং করাচ্ছেন সো এছাড়াও এরকম অনেকেই আছে যারা ভালো ভালো জায়গাতে যাচ্ছেন গুগলে যাচ্ছেন ইন্টেলে যাচ্ছেন বা বাইরে পিএইচডি করতে যাচ্ছেন সো লিটারালি এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে ঢাবি ইন্ট্রিপলি বা ঢাবির ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি থেকে বের হয়ে তারা অনেক বড় বড় জায়গায় যেতে পারছে এটাতে তাদের কোনো বাধা বিপত্তি হয় নাই বা এমন হয় নাই যে তারা আসলে যাইতে পারে নাই সো এই ধরনের কোনো ইস্যু নাই আর বুয়েটের ফ্যাকাল্টি তো অবভিয়াসলি তারা আরও বেটার বলতে পারবে বাট অবভিয়াসলি তারা দেশে বিদেশে সব জায়গায় স্বনামধন্য এবং তারা অনেক ভালো ভালো জায়গাতে যাচ্ছে বাট এখানে আমি পার্থক্যটা দেখাতে চাই হচ্ছে এক্সটার্নাল জায়গা থেকে ওকে তিন ফিউচার ভবিষ্যতে কি হবে ঠিক আছে ভবিষ্যৎটাকে আমি দুই ভাগে বিভক্ত করি প্রথমত একটা হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ আর একটা হচ্ছে বিদেশের ভবিষ্যৎ ঠিক আছে দেশের বিদেশের আবার দেশের মধ্যে দুইটি দুই ধরনের ভবিষ্যৎ আছে একটা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরের জব আর একটা হচ্ছে পাবলিক সেক্টরের জব ঠিক আছে আচ্ছা এখন বলি দেশে যদি তুমি পাবলিক সেক্টরে জব করতে চাও ঠিক আছে দেশে যদি তুমি পাবলিক সেক্টরে জব করতে চাও এখানে কিন্তু তোমার বুয়েটের স্টুডেন্টরা কম্প্যারেটিভলি কম্প্যারেটিভলি আমি বলছি না বুয়েটের স্টুডেন্ট পাবলিক সেক্টরে জব পায় না অবশ্যই পায় বাট বুয়েটের স্টুডেন্টরা এই পাবলিক সেক্টরে কম যেতে আগ্রহী হয় বুয়েট রেস্টুরেন্টরা বেশি আগ্রহী হয় প্রাইভেট সেক্টরে যেতে এবং বিদেশ যেতে আই মাইট বি রং বাট আমার দেখা মতে এটা ঠিক আছে সো তারা বেশিরভাগ আগ্রহী থাকে প্রাইভেট সেক্টরে যাবে কিংবা বিদেশে চলে যেতে আমার মনে হয় বুয়েটের বেশিরভাগ স্টুডেন্ট বিদেশ চলে যায় বাট ঢাবিত যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে তারা কিন্তু পাবলিক সেক্টরে তাদের জন্য একটা ভালো সুযোগ থাকে যে ধরো আমি ট্রিপলি তো পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোতে কিংবা হচ্ছে তোমার যে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাইং যে সমস্ত কোম্পানিগুলো আছে ডিপিডিসি ডেস্কো এগুলো এইসব জায়গাতে তাদের চাকরির জন্য খুব সুন্দর একটা সুযোগ থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এখন ঢাবি থেকে পড়ে ভাই আমি যদি বিদেশ যেতে চাই তাহলে কোনো সমস্যা আছে কিনা লিটারালি আমি তোমাকে এটা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে তুমি যখন বাইরের একটা দেশের একটা ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবা পিএইচডির জন্য ফর এক্সাম্পল মাস্টার্সের জন্য তারা কিন্তু তোমার এই ঢাবি বা বুয়েট তারা কিন্তু দেখবে না ভাই তারা দেখবে তোমার যোগ্যতা তোমার স্কিল এবং তুমি কি অর্জন করছো এই চার বছরে তুমি কি শুধু পড়াশোনা করছো নাকি তোমার রিসার্চ রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কিংবা তোমার অন্য কোনো ইসিএ আছে বা কি আছে এগুলো কিন্তু দেখবে সো কোনো ধরনের কোনো বাধা কিন্তু ভাই বিদেশ যাইতে হবে না তুমি যদি ঢাবির ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে পড়ো ঠিক আছে আর দেশের প্রাইভেট সেক্টরে এটা সত্য যে বুয়েটের হাইপ বা বুয়েটের যে অনেক বছর ধরে তাদের যে ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি তৈরি হয়েছে এবং অনেক নাম করা নাম করা মানুষজন হয়েছেন এই জন্য অবশ্যই তাদের একটা অগ্রাধিকার থাকে এটা সত্য কথা এই অগ্রাধিকার থাকে বাট এখন একজন বুয়েট থেকে মনে করো একজন সিজি নিয়ে আসছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন তুমি ঢাবি থেকে সিজি নিয়ে গেল ফোর এবং তোমার রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড বেশি সব কিছু বেশি তাহলে কিন্তু তোমার চাকরি সুযোগ আছে ইটস নট লাইক যে তোমাকে ঢাবি দেখেই বাদ দিয়ে দিবে এরকম কোনো মানে চান্সই নাই ঠিক আছে সো ওভারঅল আমি যদি বলি যে দেশের প্রাইভেট সেক্টরের বুয়েট অবশ্যই আগে থাকবে এবং বিদেশে দুইটাই সমান থাকবে বাট দেশের পাবলিক সেক্টরে আমি বলবো যে ঢাবি থেকে বেশি স্টুডেন্টরা অ্যাকচুয়ালি চাকরি নেয় বা চাকরি পায় যাই বলো না কেন ওকে নেক্সট
ডিপার্টমেন্ট বা অন্যান্য যে ইয়েগুলো আছে ইউনিটগুলো আছে সেখানে কিন্তু আমরা অনেক সময় এই ধরনের ঘটনা আনফর্চুনেটলি শুনতে পাই মানে ডেপটের মধ্যেই র্যাগিং এর যে ইস্যুটা হয় সেটা আমরা শুনতে পাই আনফর্চুনেটলি বাট ধাবির ইঞ্জিনিয়ারিং আমারও এটা ভয় ছিল বাট দেয়ার ইজ নো র্যাগিং ঠিক আছে আমি এই যে আমি প্রায় দুই আড়াই বছর হয়ে যাচ্ছে পড়তেছি দেয়ার ইজ নো র্যাগিং মানে র্যাগিং বা এই ধরনের কোনো জিনিস নেই সিনিয়র জুনিয়র ফ্রেন্ডশিপ খুবই ভালো মানে খুবই ভালো একটা কি বলে এটাকে একটা বন্ডিংয়ের মতো ক্রিয়েট হয়ে যায় এটা নিয়ে কোনো ইস্যু নেই হলের পরিবেশ নিয়ে যদি কথা বলি বুয়েটের হলগুলো ঢাবির হল থেকে মাছ বেটার ঠিক আছে বুয়েটের হলে অনেক প্রবলেম আছে বুয়েটের হল নিয়েও বুয়েটের স্টুডেন্টরা কমপ্লেন করবে প্রতিনিয়ত বাট কম্পেয়ার যদি করি ঢাবির হলের সাথে ঢাবির হলের চাইতে বুয়েটের হল ইজ মাছ বেটার ঠিক আছে মাছ মাছ বেটার এবং একটা কথা মনে রেখো বুয়েটে কিন্তু ছাত্র রাজনীতি এখন পর্যন্ত মনে হয় বাতিল হয় নাই বা ছাত্র রাজনীতি নাই বললেই চলে যেখানে ঢাবিতে কিন্তু ছাত্র রাজনীতি অনেক স্ট্রং সো ঢাবির হলগুলোতে ছাত্র রাজনীতির প্রভাবও অনেক স্ট্রং এবং ঢাবির হলগুলোতে তুমি ছাত্র রাজনীতির কিছু না কিছু ইফেক্ট আসলে পাওয়াই এটা আনফর্চুনেটলি সত্য বাট বুয়েটের এই প্রভাবটা এই মুহূর্তে রাইট নাও নাই বললেই চলে ঠিক আছে এবং আগে যেটা ছিল আমরা জানি বাট আপনার ফাহাদ ভাইয়ের এই ঘটনার পর থেকে আসলে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতির প্রভাব অলমোস্ট নাই বাট ঢাবিতে কিন্তু ছাত্র রাজনীতির ইস্যু থাকবে ঠিক আছে এখন তাই বললে কি মানুষজন ঢাবিতে পড়ালেখা করতেছে না ইটস নট লাইক দ্যাট ঠিক আছে পড়ালেখা করতেছে হলে থেকে অনেক ভালো ভালো রেজাল্ট করতেছে এরকম মানুষ আসলে অভাব নেই বাট থাকবে আমি সব 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 সত্যই এখানে উন্মোচন করতেছি টিউশন ফ্যাসিলিটিস ঠিক আছে ভাইয়া এটা তোমরা প্রশ্ন করো যে ভাইয়া ঢাবিতে পড়লে কি টিউশন পাবো নাকি নাকি বুয়েটের ভাইয়ারা সব টিউশন নিয়ে যায় আচ্ছা তো দেখো এখন যখন কোন একজন স্টুডেন্ট তার টার্গেট হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং আমি নিজেই তাকে সাজেস্ট করবো যে ঠিক আছে ভাইয়া তুমি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টের কাছে পড়ো মানে বুয়েটের স্টুডেন্টের কাছে পড়ো ইটস ভেরি সিম্পল বাট যখন একজন মানুষের টার্গেট হবে ঢাবি তা আমি সাজেস্ট করবো যে ঢাবির কারোর কাছে পড়ো আমি সাজেস্ট করবো আমার কোনো ছোট ভাই বা বোন যদি থাকে তাকে আগে পড়াতে আমি নিজেই এটা সাজেস্ট করবো ভেরি সিম্পল বাট তাই বলে ঢাবির স্টুডেন্ট টিউশন পায় না এই ধরনের মিথ প্রচলিত আছে বাজারে ইটস কমপ্লিটলি ফলস মানে এটা তো তোমরা বুঝতেই পারো আই থিঙ্ক যেটা মিথ শুনেই বোঝা যায় যেটা মিথ ঢাবিতে পড়ে টিউশনের কোনো অভাব হয় না এবং আমাকে দেখো ভাই আমি হালকেন স্টাইনে পড়াচ্ছি এবং তার আগে অনেকগুলো এর থেকে মানে পড়ায় আসছি কাজ করে আসছি আমার তো ভাই কোথাও কোনো ইন্টারভিউতে আমাকে মানে প্রশ্নই করে নাই যে তুমি তো ভালোই পড়াও বাট তুমি বুয়েটের হইলে ভালো হইতো এটা কথা কোথাও কোথাও আমাকে বলে নেই ঠিক আছে সো এটা নিয়ে ভাই কোনো মারামারি নেই ঠিক আছে এখন বুয়েটের স্টুডেন্টরা হয়তো বেতন একটু বেশি পায় এটা তো ভাই মানে পাইতেই পারে তাদের যোগ্যতা তারা তাই না তাদের যোগ্যতা তারা পায় ঢাবির থেকে টিউশন করায় তুমি যদি ভালো পড়াও ভালো অনেক এরকম অনেক আছে যে টিউশন লর্ড বলি আমরা তাদেরকে ঠিক আছে লাখ লাখ টাকা আছে মাসে এরকম আছে সো ইটস এ পার্সোনাল থিং তুমি পার্সোনাল লেভেলে কতটা ভালো পড়াইতে পারবা কতটা টিউশন করাইতে পারবো কতটা টাকা কামাইতে পারবা এরটাকে কীভাবে কাজ করবা এরটাকে লাইনে আসবা না কি করবা নিজে ব্যাচ পড়াবা এই সব কিছু আসলে তোমার নিজের যোগ্যতার উপর ডিপেন্ড করে ভাই এখানে ঢাবি বইটা আমি নিয়ে আসতে চাচ্ছি না লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা এই জিনিস মানে ঢাবির ইঞ্জিনিয়ারিং যখনই আসে সবার আগে এই কথাটা চলে আসে ভাইয়া ঢাবির কি আইইবি সার্টিফিকেট আছে কি না এক নম্বর কোয়েশ্চেন দুই নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে ভাইয়া আমি ঢাবি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করলে নামের শুরুতে ইঞ্জিনিয়ার লাগাইতে পারবো কি না ইঞ্জিনিয়ার আকিব এইভাবে নাম লাগাইতে পারবো কি না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে প্রথমে আসি ইঞ্জিনিয়ার লাগানোর প্রসঙ্গে নামের শুরুতে ইঞ্জিনিয়ার লাগানোর শর্ত কি জানো নামের শুরুতে ইঞ্জিনিয়ারিং লাগানোর ইঞ্জিনিয়ার লাগানোর শর্ত হচ্ছে তোমাকে যে কোনো একটা ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টে পড়াশোনা শেষ করে একটা চাকরি নিতে হবে যেখানে তুমি ইঞ্জিনিয়ার পদে থাকবা কি পদে থাকবা ভাইয়া ইঞ্জিনিয়ার পদে থাকবা অর্থাৎ তুমি ট্রিপল থেকে পাস করছো ঠিক আছে এখন তুমি গেছো প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারি করাইতে ফর এক্সাম্পল প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার থেকে আমি ছোটো করতেছি না দে আর ভেরি রেসপেক্টেড সো প্রাইমারি স্কুলে তুমি টিচার হইতে গেছো এখন তুমি প্রাইমারি স্কুলের টিচার হয়ে তুমি যদি বলো যে আমাকে ইঞ্জিনিয়ার ডাকবেন ঠিক আছে ইটস এ ভেরি মানে উইয়ার্ড থিং তাই না জাস্ট তুমি নামের সাথে তুমি কি এতই ইনসিকিউরড তুমি কি এতই মানে হচ্ছে নিজেকে ছোট করে দেখো কিনা যে তোমার নামের সাথে ইঞ্জিনিয়ার জিনিসটা থাকতে হবে মানুষ তো জানবেই যে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে আসছো সো ইঞ্জিনিয়ার লাগানোর পূর্বশর্ত সারা ওয়ার্ল্ডে হচ্ছে তোমাকে কি করতে হবে ভাইয়া একটা ইঞ্জিনিয়ারিং পদে পদে তোমাকে চাকরি করতে হবে তুমি যেখান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করো না কেন তুমি যদি হচ্ছে ধরো যে কোনো একটা কোম্পানিতে তাদের হেড ইঞ্জিনিয়ার হও তাহলে তুমি অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ার ভেরি সিম্পল আচ্ছা এখন What does IEB do? এবং আইবির সাথে
এই স্বীকৃতি তোমাকে দিবে তুমি তখন ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে জব না করেও এই নামের শুরুতে ইঞ্জিনিয়ার লাগাইতে পারবা ট্রু আচ্ছা এখন ঢাবির কি আইবি সার্টিফিকেট আছে না ঢাবির ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিগুলার আইবি সার্টিফিকেট নাই এটা কেন নাই আই থিঙ্ক এই অ্যান্সারটা ঢাবির যারা টিচার আছেন বা প্রফেসররা আছেন বা যারা চেয়ারম্যান ডিন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে তারা আরও সুন্দর করে যেতে পারবেন যে কেন তাদের আসলে আইবি সার্টিফিকেট নাই বাট আমি যতদূর জানি যে আইবি সার্টিফিকেটের জন্য আসলে অ্যাপ্লাই করতে হয় অর্থাৎ ঢাবি ট্রিপুল ডিপার্টমেন্টে যদি আইবি সার্টিফিকেট লাগে ও আইবির কাছে যাবে এবং অ্যাপ্লাই করবে যে ভাই আমাদেরকে সার্টিফিকেট দাও এবং আমাকে আমাদেরকেও তোমাদের সাথে নাও মেম্বার বানাও তো এখানে কি কোনো ইগোর খেলা আছে কি না কিংবা এখানে আসলে কি আছে কারণ আমি যা দেখতেছি ভাই কারিকুলাম সেম পড়ালেখার স্ট্রাকচার সেম সব কিছু সেম চাকরি বাকি পাচ্ছে মানুষ তাহলে কেন আসলে আইবি সার্টিফিকেটটা আমাদের নাই বা ঢাবির নাই এই প্রশ্ন আসলে আমিও আসলে খুব একটা ভালো মতো অ্যান্সার খুঁজে পাই নাই ঠিক আছে সো আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে আইবি সার্টিফিকেট না থাকার কারণে তোমার চাকরি পাইতে তোমার পড়াশোনা করতে তোমার বিদেশ যাইতে কোনো কিছুতেই তোমার ইস্যু হবে না বাট এটা ট্রু যে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে জব না করেও যদি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে চাও সবার মাঝে তাহলে তোমার জন্য ঢাবি ইজ নট দ্য গুড প্লেস ফর ইউ কারণ যেহেতু ঢাবির আইবি সার্টিফিকেট নাই বোঝা গেল বোর্ডের আইবি সার্টিফিকেট আছে এবং বোর্ড থেকে পাশ করে যে কেউ আসলে আইবিতে একটা অ্যাপ্লিকেশন করলেই সে আসলে তার নামের শুরুতে ইঞ্জিনিয়ার লাগাইতে পারবে বাট সে ওভাবে ইঞ্জিনিয়ার লাগালো তুমি ঢাবি থেকে পাশ করে ইঞ্জিনিয়ারিং পদে চাকরি করে ইঞ্জিনিয়ার লাগাইলা দুজনেই আসলে পদে লাগাইতে পারবে বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক যে ইঞ্জিনিয়ার পদবিটা আসলে এত ইম্পর্টেন্ট ইটস ফর মি পার্সোনাল মাই পার্সোনাল চয়েস মাই পার্সোনাল অপিনিয়ন তোমাদের কাছে যদি মনে হয় যে ভাই আমার ইঞ্জিনিয়ার লাগানো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ইউ ক্যান গো টু এনি আইবি সার্টিফিকেট হোল্ডিং ইউনিভার্সিটিস বাংলাদেশের অনেক প্রাইভেট ভার্সিটি যাদের নামও তোমরা আসলে জানো না তাদেরও আইবি সার্টিফিকেট আছে ঠিক আছে তো তুমি ওখান থেকে পাশ করে বাবা ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেট ইঞ্জিনিয়ারিং নাম নিজের সাথে লাগাইতে পারো কোনো ধরনের কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে আর এটা নিয়ে একটা অপপ্রচার চালানো হয় সেটা হচ্ছে ঢাবি থেকে নাকি অনার্সের সার্টিফিকেট দেওয়া হয় আর বুয়েট বা সিকের ওয়েট থেকে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ভাইরে দেয়ার ইজ নাথিং কল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেট সবাই এই কোর্সটা পাশ করে এই কোর্সটা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এই কোর্সটা পাশ করে ভাই সবাই বুঝছো অর্থাৎ সবাইকেই বিএসসি করতে হয় মানুষ জিজ্ঞেস করে তুমি কি বিএসসি পড়ো নাকি ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ো আরে ভাই বিএসসি ইজ এ বেসিক থিং সায়েন্স থেকে সায়েন্সের যে কোনো সাবজেক্টে তুমি পড়াশোনা করলে সেটা ম্যাথ হোক সেটা তোমার বোটানি হোক জুওলজি হোক তারপর হচ্ছে তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রিপলই হোক ঠিক আছে অ্যাপ্লাইড ম্যাথড স্ট্যাটিস্টিক্স হোক তুমি সবাই বিএসসি করতেছে দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স সবাই বিএসসি করতেছে বাট যারা ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টে করে তাদের নামে শেষে মানে সার্টিফিকেটের মধ্যে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং লেখা থাকে বোঝা গেছে সো ইটস নট লাইক যে বইতে যারা পাশ করবে তারা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করবে আর ঢাবিতে যারা যারা পাশ করবে তারা বিএসসিতে পাশ করবে সবাই বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ঠিক আছে ভেরি সিম্পল সো এই ছিল এটা নিয়ে আমি অনেক প্রশ্ন পাই যে ঢাবি ইঞ্জিনিয়ারিং বইট ইঞ্জিনিয়ারিং ভাই কী করবো না করবো এখন থেকে যারা প্রশ্ন করবে তাদেরকে আমি এই ভিডিওটা ধরা দিবো যে ভাই দেয় দেখে নেই ঠিক আছে সব কিছু আমি একদম খোলাসা করে দিছি কোথায় কোথায় ঢাবি পিছায় আছে এক কথা যদি বলি ঢাবির ঢাবির হল কালচার এটা ইম্প্রুভ করা করা করলে আমার মনে হয় স্টুডেন্ট হিসেবে আমি ফিল করছি বেটার হওয়া বেটার হইতো তারপরে ধরো যে ঢাবির এক্সটার্নাল যারা আছে তারাও যদি ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি হতো তাহলে মনে হয় তারা আরও বেশি ফিল করতে পারতো আমাদেরকে আমরা ওদেরকে আরও বেশি ফিল করতে পারতাম পড়ালেখার সুবিধা হইতো এবং আইবি সার্টিফিকেট এই জায়গাগুলোতে ঢাবি পিছায় আছে আর ওভারঅল তো তোমরা এই আর কি কথাবার্তা তো ঢাবির ইঞ্জিনিয়ারিং আর বুয়েড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে আশা করি তোমাদের সমস্ত কনফিউশন দূর হয়ে গেল ঢাবিতে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নিতে চাও তাদের জন্য আমাদের আছে র্যাপিড ফায়ার ভার্সিটি এই ইউনিট ক্র্যাশ কোর্স এইখানে আমরা কী করছি ভাই আমরা খুবই সিম্পলি একশোটার প্লাস ক্লাস দিয়ে রাখছি তোমাদের জন্য রেকর্ডেড তোমার যখন যে ক্লাস দরকার যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ তারা খুব সহজে এই ক্লাসগুলো করতে পারবা এবং সে অনুযায়ী তোমার প্রিপারেশন নিতে পারবেন তোমার প্রিপারেশন ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কিনা এটা দেখার জন্য তোমাদের জন্য রয়েছে একশো নব্বই প্লাস এক্সাম এবং বিগত বছরের ভার্সিটি ইউনিটের প্রশ্নগুলো নিয়ে চল্লিশ প্লাস কোয়েশ্চেন ম্যাপ সলভিং ক্লাসও আছে এছাড়াও অ্যানালাইসিস মেগা বুক এবং ডিউ রিটেন মেগা বুকের পিডিএফ তোমরা ফ্রি পেয়ে যাচ্ছ এই কোর্সটা করলে তাহলে ওভারঅল তোমরা যারা ভার্সিটি ইউনিট প্রিপারেশন নিচ্ছ এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রতি একটা দুর্বলতা আছে তারা নিঃসন্দেহে এই কোর্সটা কিনে ফেলতে পারো সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ